ज्योति श्लोक चैनल पक्ष आचार्य श्री शांतनु शास्त्री अपन के शुभेच्छा जानिए आजकल विषय निर्दिष्ट आलोचनाते चले आस आजकल आलोचनार विषय वस्तु कारो नाम जिन कख क्या उचित तो चले आसन आज के आलोच्य विषय चोख रखी तो जिनपत कनार समय को विशेष व्यक्त नाम भेबे रखी एवं अनेक समय बाध्य अन्न कारो नाम कहते हैं तो यही केंटर क्षेत्र विभिन्न धरण सम्पद स्थायी सम्पत्ति हक स्थावर सम्पत्ति हक तो से ही अस्थायी सम्पत्ति हक तो से ही सम्पत्ति केंार क्षेत्र व्यक्तर नाम निवाचन क्षेत्र विभिन्न क्राइटेरिया मे चलि सामाजिक क्राइटेरिया बाध्यबाधकता कंतु कख क्या से एस्ट्रोलजिर सहाज्य नहीं क्षेत्र में क्योंकि सम्भवनार दिक्कत के अनेकटा भलो समय क्या पे पर जिनपत केंार जो तो कि सिसटेम फलो करते हैं देखे नहीं आज के जे जतक नाम सम्पद क्या कोई समय तो देखा गया कि से ही समय क्या ठीक है कि ना से जानार जो से व्यक्ति डेट अफ बार्थ के देखते हैं डेट अफ बार्थ जो थे से एक सींगल डिजिटे आनते हैं डेट अफ बार्थे सींगल डिजिटे इने एक एक संख्या क्यों एक ग्रहर इंडिकेशन दे सूर्य के पाची रवि के पाची तो एबार् देखे नब जो तरह डेट अफ बार्थ अनुजाई एक संख्या एल और एक संख्यार जो ग्रहर इंडिकेशन से रवि से ही रवि बर्तमान जो गोचर चार जे समय जिनटी कीनते जा केंार समय देखते हैं जो वही रवि गोचर की क्यों अवस्था अवस्थान कर भावे अवस्थान कर एखे हमें देखी रवि तर जानी रवि तुलाराशि नीचस्त है तो जो देखी रवि डिग्रीगत दिक्कत के नीचस्त अवस्था आव राशिगत दिक्कत के नीचस्त घरे बस आई डिग्रीगत दिक्कत के फार्ष्ट एड़िए जाब तरह राशिटा को एड़िए गले सब चे भाला है तेल एखे अन्न ग्रह आसते पर अन्न संख्या आसते पर तक अन् ग्रह आसते पर दुई जदि आसत चंद्र तक चले आसत तेल ये क्यों सिंगल डिजिटे कन्भार्ट करते हैं डेट अफ बार्थ थी से जे संख्य आसार जो ग्रहस्मी से ग्रहस्मी गोचरे जो क्या से ही समय भाव अवस्थान कर भाव अवस्थान कर नामे क्या तर जो जन्मकालीन राशि से ही सपेक्षे रुबी के देखे नीते हैं तर जन्मकालीन राशि और लग्न दूटी सपेक्ष एक पर्याचना कर रवि ठीक अवस्थान ठीक कम जो देखा जाए जो शुभ आवस्थान रबिर जेमन एखे देखते पासी अवस्थानगत दिक्कत के रवि मंगले आज ये अवस्थान अपेक्षित तो भलो तेल ये समय को जतक क्यों जी के कहते परे जदि तर डेट अफ बार्थी सिंगल डिजिटे कन्भार्ट कर ले आसे एवं शुद्ध एट विचार विवेच्य नय जो जन्मकालीन राशि से राशि देखे अब देखते हैं ये रुबीटा एक्चुअलि कौन भाव अवस्थान कर एक गुरुतवपूर्ण विचार्य विषय तेल ये देखे नीते जो प्रथम अवस्था जो तरह समय क्या चलो कि चलो ना कि समय अपेक्षा करते हैं एक मास ना कि पंद्रह दिन ना कि ना अनेक समय कि रखम अनेक ग्रह आगो आप देखी जो अनेक अनेकटा समय एक घर अवस्थान कर से क्षेत्र क्यों से क्षेत्र में क्यों देख हमें देखते हैं कि जो शुभ ग्रह दृष्टि से ही ग्रहर ऊपर बढ़े कि ना बापेक्षाकृत देखा जाए दूटी ग्रह है तो देखा गया जो बृहस्पति हमारे संगे देखी राहु अवस्थान कर गोचरे हमें देखल जो तर डेट अफ बार्थ अनुजाई बृहस्पतर संग ये बृहस्पति आसल संख्या तत्व दिक्कत के 
গ্রহ সামি বৃহস্পতি এসেছে তো সেই বৃহস্পতি তো এক একটা রাশিতে অনেক এক বছর করে থাকবে সেক্ষেত্রে রাহুর হয়তো দেখা গেল যে রাহু গোচরে রাহু এবং বৃহস্পতি সহ অবস্থান করেছে সেখানে কিন্তু তাদের তাদের যে ওই যে অবস্থা সেই অবস্থাটা দুজনের একজন যখন ঘর চেঞ্জ করবে তখন অবস্থাটা স্বাভাবিক হবে এবং তার জন্মকালীন রাশি থেকেও দেখে নিতে হবে তারপর সেক্ষেত্রে অপেক্ষাটা অনেকটা বেশি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা কিছু করার নেই যেমন যেমন আসবে সেই অনুযায়ী আমাদের দেখে নিতে হবে এবার আমরা চলে আসব বছরে আমরা যদি দেখি যে রবির সাথে আমরা যদি দেখি যে বৃহস্পতি অবস্থান করছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সময় অবশ্যই কেনা যাবে গোচরে আমরা যদি দেখি যে কোন একজনের ডেট অফ বার্থ থেকে সিঙ্গেল ডিজিটে কনভার্ট করলে রবি আসছে এবং সেই রবি বৃহস্পতির সঙ্গে বসে আছে তাহলে অবশ্যই এই সময় কেনা যাবে শুধু আরেকটি জিনিস দেখে নিতে হবে যে জন্মকালীন রাশি বা লগ্ন থেকে জাতকের এই ঘরটি কোন ভাব হচ্ছে সেটাও একটু দেখে নিতে হবে ব্যাস তাহলে কেনা যাবে কেনার জন্য প্রশস্ত এই সময় এবার আমরা আরও আরও অন্য সিস্টেমে চলে যাব এক নম্বর ওই ডেট অফ বার্থ দেখে আমরা একটা ক্যালকুলেশনে পৌঁছে যাচ্ছি দু নম্বর হচ্ছে কি যে যার নামে কেনা হবে তার চাটে যার নামে কেনা হবে তার চাটে কিন্তু আমাদের যে নক্ষত্রটি শুভ সেই শুভ নক্ষত্র কিন্তু আমাদের কিনতে হবে নবতারা চক্র অনুযায়ী একজন জাতকের শুভ নক্ষত্র কোনটি সেটি ঠিক করা যায় আমরা ঠিক করি এই সমস্ত কেনাকাটার ক্ষেত্রে ঠিক করে নিতে হবে সম্পদ নক্ষত্র আমরা চলে আসবো আমরা চলে আসবো এই যার জন্ম ডেট অফ বার্থ আমরা নিয়েছি তার একটা তার যে নবতারা চক্র অনুযায়ী তার ক্ষেত্রে কোন নক্ষত্র শুভ এক্সাম্পল হিসাবে আমরা একটু দেখে নেব নবতারা চক্রটিকে আমাদের এখানে ফলো করতে হবে তাহলে এখানে আমরা নবতারা চক্রটাকে আমরা এনেছি এখানে দেখে নবতারা চক্রের ক্ষেত্রে আমরা এটা একটা এক্সাম্পল হিসেবে দেখানো হচ্ছে এখানে আমরা সম্পদ নক্ষত্রকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে জন্মকালীন সে পনেরো নম্বর নক্ষত্র জন্মেছে পনেরো নম্বর নক্ষত্র রাহুল নক্ষত্র এবং এই জাতকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে সম্পদ নক্ষত্র ষোলো নম্বর নক্ষত্র পঁচিশ নম্বর নক্ষত্র সাত নম্বর নক্ষত্র তাহলে এই ষোলো নম্বর নক্ষত্র পঁচিশ নম্বর এই বিশাখা নক্ষত্র পঁচিশ নম্বর পূর্বভাদ্রপদ সাত নম্বর হচ্ছে পুনর্বসু তাহলে এই নক্ষত্রগুলির যখন সময় চলবে তখন কিন্তু এই জাতকের নামে কোনো দ্রব্য কেনা যাবে তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা ডেট অফ বার্থ অনুযায়ী দেখলাম দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে যে সমস্ত যেহেতু আমি সম্পদ কিনতে যাচ্ছি তাই সম্পদ নক্ষত্র এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর এখানে এছাড়াও কিন্তু আমরা মিত্র এবং পরম মিত্র নক্ষত্র কিনতে পারি তাহলে সম্পদ নক্ষত্রের ক্ষেত্রে আমরা যে যে নক্ষত্রগুলি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই নক্ষত্রের সময় যদি বর্তমান গোচরে আমরা দেখি যে চন্দ্র এই নক্ষত্রে অবস্থান করছে তখন আমরা সেই সময় কিনতে পারি এটা হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট একটি আরও একটা ব্যাপার আমাদের তাহলে দেখতে হবে কি যে এই নবতারা চক্র ক্যালকুলেশান হয়ে যাওয়ার পর আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসে চলে আসতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে ডি ওয়ান চার মানে জন্মকুণ্ডলী অনুযায়ী আমরা দেখে নেব তার তার জন্ম রাশি সাপেক্ষে জন্ম রাশি অনুযায়ী কিন্তু প্রতিটা ব্যক্তির কিন্তু এক একটা কালার এই কালারগুলি তার পক্ষে শুভ এই ধরনের একটা ইন্ডিকেশান আমরা পাই যেমন এই জাতকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে এর জন্মকুণ্ডলী অনুযায়ী এর রাশি হচ্ছে বৃষ রাশি বৃষ রাশি অনুযায়ী তার একটা কালার থাকে এই এই কালারগুলি তার শুভ এই ধরনের একটি ভিডিও করা হয়েছে আপনারা যদি চ্যানেলটা চ্যানেলটি যদি ফলো করেন দেখবেন যে কোন রাশির ক্ষেত্রে কোন কালার শুভ সেগুলি দেয়া আছে তা সেই ভিডিওগুলি আপনারা দেখবেন যে সেখানে বিভিন্ন রাশি সাপেক্ষে তার যে শুভ কালার সেগুলি দেয়া আছে এটাও কিন্তু আমাদের ফলো করতে হবে যে ব্যক্তির নামে কেনা হবে তার যে জন্মকালীন রাশি সেই সাপেক্ষে তার যে শুভ রং কোনো দ্রব্য কেনার ক্ষেত্রে সেই রংকেই কিন্তু গুরুত্ব দিতে হবে একাধিক রং থাকবে তার মধ্য থেকে পছন্দ করতে হবে আবার ধরুন কোনো একজন জাতক জন্মকুণ্ডলী অনুযায়ী তার তুলা রাশি চন্দ্র তুলা রাশিতে আছে মানে তার তুলা রাশি সেক্ষেত্রে তুলা রাশি সাপেক্ষে যে রঙগুলি তার পক্ষে শুভ তুলা রাশি হওয়ার কারণে সেই রঙগুলিরই কোনো দ্রব্য তার কেনা তার পক্ষে উচিত হবে কারো হয়তো দেখা গেল মিন রাশি সেক্ষেত্রে মিন রাশি যে যে কালারের কথা বলবে সেই কালারগুলিই কিন্তু কেনা উচিত এটি হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আমরা চলে যাব যে কোনো দ্রব্য কেনার ক্ষেত্রে গোচরে আরও একটা জিনিস দেখে নিতে হবে লগ্ন এতক্ষণ রাশি ধরে হচ্ছিল এবার লগ্ন স্থির লগ্ন 
আমরা জানি যে স্থির রাশি হচ্ছে এইগুলি বৃষ রাশি স্থির এখানে এখানে সিংহ রাশি এখানে বৃশ্চিক রাশি এখানে হচ্ছে কুম্ভ রাশি তাহলে এই যে স্থির রাশিগুলি এখানে যদি কারো লগ্ন পড়ে তা সেক্ষেত্রে কিন্তু এই রাশিগুলি কারো যদি লগ্ন হয় গোচরে আর কি এই রাশিগুলি তে যদি গোচরে লগ্ন পড়ে কোনো ব্যক্তি হয়তো কোনো কোনো ব্যক্তির নামে কোনো কিছু কেনা হবে তাহলে সেক্ষেত্রে যে এমন একটি সময় বাসা হলো এটা কিন্তু জন্মকালীন ব্যাপার না এটি গোচরের ব্যাপার সেই সময়ে দেখা গেল লগ্ন দেখাচ্ছে কি যে বিষ লগ্ন তাহলে কেনা যাবে কারণটা স্থির লগ্ন কারণ স্থির লগ্নে যদি আমরা কোনো কিছু দ্রব্য কিনি তাহলে সেই জিনিসের স্থায়িত্ব কিন্তু বাড়বে এবং সেখানে আমরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবো না কিন্তু যখন আমরা চর লগ্নে কিনতে যাব তখন আমরা একটু তাড়াহুড়ো করব যেন মেষ লগ্নে কি চর লগ্ন এই লগ্নের যা এই লগ্ন যখন চলবে গোচরে যখন এই লগ্ন চলবে তখন যদি আমরা কোনো জিনিস কিনতে যাই তখন কিন্তু আমাদের একটু তাড়াহুড়ো থাকবে তাড়াহুড়ো করলেই যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি বা ভুল জিনিসটা কিনে নিয়ে চলে আসে এবং দ্বৈত লগ্ন যেটা আমার দ্বৈত রাশি আছে কারো যদি দ্বৈত লগ্ন হয় সেক্ষেত্রে একটা দোনমনার ব্যাপার থাকবে এটা সেটা ওটা করবো সিদ্ধান্তহীনতায় সে আরও বেশি পরিমাণে ভুগবে এখানে তাড়াতাড়ি এখানে দোনমনা ভাব কাজ করবে তাই স্থির লগ্নে কেনা উচিত কোনো দ্রব্য কিনতে গেলে গোচরে স্থির লগ্ন হলে সেই লগ্নে কোনো দ্রব্য বা সম্পদ কিনলে সেই দ্রব্যের স্থায়িত্ব নিয়ে অতটা চিন্তা করার প্রশ্ন থাকছে না তাহলে আমরা এরপরও তো অনেকে বলতে পারি যে আমরা তো এত কিছু চিন্তা ভাবনা না করি অনেক সময় অনেক কিছু জিনিস ভালো কিনে নিয়ে চলে এসেছি আমরা হয়তো নিজের অজান্তেই হয়তো আমরা এই ধরনের সঠিক সময়টাই হয়তো বেছে নিয়েছি নিজের আনমনে তাই কখনো কখনো ঠিক হয় কখনো কখনো ভুল হয় কিন্তু আমরা যদি এটাকে ফলো করি অ্যাস্ট্রোলজিতে একটা সায়েন্স আমাদেরকে সায়েন্সের হাত ধরেই এগোতে হবে তা অ্যাস্ট্রোলজি যেহেতু একটা সায়েন্স আমরা এখানে যে ইনফরমেশনগুলি দেয়া আছে সেগুলো যদি আমরা ফলো করি তাহলে সম্ভাবনার দিক থেকে আমরা অনেকটাই এগিয়ে থাকব এখানে নিশ্চয়তার কোনো জায়গা নেই এখানে একটা সম্ভাবনার কথা বলা যায় অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি কিছু ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে সম্ভাবনা এবং পার্সেন্টেজের কথা বলা যায় তাই এইগুলো আমরা ফলো করতেই পারি সায়েন্সকে আমরা অকাল সায়েন্সকে এভাবে আমরা কাজে লাগাতেই পারি এখানে যে ধরনের ইনফরমেশনগুলি বলা আছে তাই আমরা কোনো দ্রব্য কেনার সময় কারো নামে এই জিনিসগুলি যদি ফলো করে চলি তাহলে সম্ভাবনার দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে আমরা কিনতে পারি আজ এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন নমস্কার